Galera, vocês se lembram de No Rest for the Wicked? Pois é, esse game da Moon Studios que tá dando o que falar e a gente tá cobrindo né, tudo sobre ele aqui no canal, teve novidades hoje, dia 1 de março, e daqui dois minutinhos nessa minha contagem, eles vão começar a mostrar aqui pra gente quais são essas novidades. Eu não vi ao vivo durante a estreia, já tá né, um conteúdo gravado, eu vou adiantar aqui um pouquinho pra gente poder ver. Eu, sinceramente, eu me esqueci que seria hoje, senão eu teria aberto lá pra gente poder estar tá vendo isso ao vivo, mas me lembrei depois e falei, putz, mano, deixa eu gravar pelo menos para entender quais são as novidades, ver junto do pessoal e compartilhar né, com vocês os pensamentos que a gente tiver durante aqui a transmissão, né? Pra quem não tá ligado, a Moon Studios é a responsável por, pelo jogo Ori, né? Um incrível sucesso da Microsoft e que agora estão desenvolvendo No Rest for the Wicked. Esse é o primeiro inside que eles estão fazendo, falando sobre o jogo e vamos ver qual é que é, né? Uh, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Daqui a pouquinho aqui já começa, ó. 15, 10 segundos. Eu vou aumentar o som aqui. E aí a gente vê junto isso aqui, meu. Bora. Tô muito hypado pelo game. Já decorei a musiquinha. <risos> Tô muito hypado para esse jogo, galera. Meu Deus do céu. Wicked Inside. Vamos lá. Não tem legenda, tá? Nós encontramos Moon Studios durante o rise dos games independentes em 2010. Naquele tempo, não havia tantos jogos modernos de Metroidvania lá fora. Então, nós criamos Ori e o Blind Forest. Ori se tornou um grande sucesso com gamers e críticos alike. E isso ajudou a despertar um novo interesse no gênero. Our next project was supposed to be something totally different because for over 20 years we've been playing action RPGs religiously and we always dreamt of where this genre could be taken next. At the same time we felt that we could do even more within the Metroidvania genre. Basicamente eles estão falando, né, sobre o que eles criaram com Ori, que eles estão há mais de 20 anos jogando de maneira religiosa é, jogos desse escopo, né, no qual a gente vai ver o No Rest for the Wicked, e agora eles querem proporcionar uma experiência além. E vamos ver. So, we embarked on making Ori and the Will of the Wisps. We ultimately shipped another game that was incredibly well received and that we're deeply, deeply proud of. But we had never forgotten about our dream of creating our own action RPG. We have left our mark. Eles sempre the... tiveram um sonho de construir um RPG, sempre. Embora eles tenham começado com War e tal, a, o sonho deles, o sonho de milhões, <laughs> o sonho da vida era construir um RPG. One shot we before. Now we hope to do the same for action RPGs. Our story begins 841 years after the embrace. King Harrow is dead, and he's to be succeeded by his young and untested son, Magnus. Meanwhile, rumors of the return of a great plague, known as the Pestilence, are starting to emerge. Tá, um rei morreu, ele vai ser sucedido pelo seu filho, que aparentemente não é boa coisa, e... Rumores dizem sobre o retorno de uma praga que está chegando. Madrigal Selene, a ruthless figure in the church, sees the pestilence as a chance to prove herself. These forces converge on the backwater of Isola Sacra, where rebel groups and the provincial government fight for control amid the isle's crumbling ruins. As a serum, a member of an ancient sect devoted to defeating the pestilence, you are sent on a merchant ship to investigate. En route, your ship comes under attack from a rebel group known as the Risen. The battle leaves the vessel battered and badly damaged. The ship stands little chance as it limps towards the shore and it is torn apart on the rocks at sea. You find yourself washed up at the shores of Isola Sacra, bruised and unarmed, and end up caught in the midst of both a vast political struggle and a fight for survival. Ao oh, nosso personagem. Pera 
Pera aí. With no rest for the wicked, we decided to... Desculpa, tá, galera? Eu tava vendo se tinha algum outro vídeo deles com legenda, mas não tem mesmo, tá? Então vamos ver no que dá pra entender. É, vamos lá. Isso aqui, pelo que eu tô entendendo, é o começo do jogo, With tá? With no rest for the wicked, we decided to handcraft an entirely seamless world. Nothing in this game is procedurally generated. Instead of moving across a randomly generated flat plane, throughout the showcase, you will notice that our world is dense, interactive, uses a ton of verticality, and that every inch was crafted by a designer. Ah, pegando as coisas para poder craftar depois. Opa! You'll be well served, always paying attention hum, to the surroundings too. There are secret areas just about everywhere that usually reward you with precious items. Loot in No Rest for the Wicked is randomized. It ensures that every player has their own unique experience and that every time you explore an area, you might just finally get that last gold ore or new bad legs you've been waiting for. We abandoned the old point and click model to move your character around. We wanted players to have ultimate control over their character. Every movement you make should feel tactile and be intentional. For that reason, we designed Wicked to be played using WSD or a controller. Oh, I knew it. Tá, dá pra jogar no teclado, o controle. É o capitão. Instead of going for realism, our goal is always to create games that look like a painting come to life. <laughs> our artists spend years meticulously modeling and hand painting all of Isola Sacra. Tudo parece uma pintura, né, cara? Mano, é muito lindo. We will plenty of breathtakingly beautiful environments. Olha isso, cara. Olha isso, mano. natural day and night cycles, immersed in dynamic weather. Ah. Oh. O tempo vai ser dinâmico, galera, ó. We also engineered a very special way of rendering our top-down world where you can always see so much further into the distance. Nossa, cara, isso aqui vai ser tão our bom, goal was to make everything as interactive as possible. If an object looks O objetivo deles é fazer que tudo seja possivelmente interativo. É, você conseguir, né, na verdade, interagir com tudo o que for possível na tela. E isso é muito louco, cara. É, e o que não for intera possível de interagir, né? Uma coisa que tá sendo muito legal de observar nesse jogo, assim como já era em Ori, né? Tudo se movimenta, cara. Isso é muito legal. Like you can climb it, then you can actually climb it. And if an object is too thin to walk over it, you might just need to balance your way across. Meu Deus, cara, que lindo. Combate. Right from the start, we decided to create an animation driven combat system. Which to us meant that every attack you make should be carefully considered. We Toma cuidado to be em cada ataque que fizer. Driven combat to the top down space. Combat that's inspired by several different genres from ARPGs to fighting games. Mano, é muito souls, cara. Common opponent. You need to watch out for telegraph behaviors. Mano, olha a água. Conforme eles vão lutando, galera, preste atenção na água que tá no corpo deles, né? É, saindo, tá ligado? Puta, mano, que louco isso, mano. Timing, spacing and weapon weight are incredibly important in Wicked's combat model. Tempo, espaço, distância, né? In the rest for the Wicked, every single weapon has its own unique moveset. Ó o menu, cara, ó o menu, ó o menu. Pela primeira vez a gente tá vendo o menu do game com o personagem. Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem, ó. Cadê? Pera aí. Ali, ó. Personagem. Aqui a roupa que ele tá vestindo. São uma, duas... Talvez três partes. Maravilhoso, mano. 
Os atributos, olha aí, cara. Cada arma tem seu atributo. Provavelmente os trajes também terão. Louco, 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 louco. And stats driven by RNG. Ah lá, ele tirou uma espada e agora tá usando duas adagas médias. Ah lá, mano. Galera, é muito cadenciado, cara. Usando essa adaga, eu tenho um problema de quebrar esse inimigo inimigo. Vamos tentar algo diferente. E tem, tem time, cara, certo pra você atacar. Não dá pra você meter o louco, não. Parry. Se você time it just right. You can parry incoming attack. Ah lá, mano, tem parry, ah lá, ó. Exploit an enemy's opening. Ah lá. Uh! Ele usou o parry e um golpe especial em seguida. Mano, esse jogo, velho. Cara, esse jogo Here, tem que sair logo. The wicked, comes in four different rarities. Ah, olha aí. White items are common, unlike in other RPGs. As armas que estarão disponíveis, galera. Eu acho que são os estilos, é isso? Ou isso aqui é só o... alguns tipos de arma que temos? Né? Será que são os estilos todos de armas? Ou essa aqui só tá mostrando algumas armas aleatórias? Nossa, que lindo, mano. Olha a quantidade de informação que tem em cada arma. E dá pra ver aqui, ó, que esse aqui deve ser o item comum. Será que tá escrito aqui em algum lugar? Deixa eu ver. Tipo, como item lendário, alguma coisa assim. Hum, eu não tô conseguindo enxergar, mano, mas... Claramente, né, dá pra ver que é tipo item comum, raro, épico e lendário, né? Eu acho que é só um exemplo das, das classes. Eu acho que é isso. Classe comum... Raro, épico e lendário. Bash loot. We instead made those the most customizable. Blue items are rare. They ah lá, offer raros. only positive enchantments. Purple items are cursed. They offer very positive enchantments, but they also come with a cursed enchantment. Gold items are unique. They are specifically handcrafted by our designers Nossa, and delícia. offer unique enchantments. This rare claim we found has an enchantment that increases my focus gain whenever I deal damage. Ah lá, agora ele achou ali uma arma que é raro, nível raro. Olha o tamanho. Arma de duas mãos. Nossa, mano, tá bonito demais. Every aqui. weapon has a chance to drop with its own unique rune, which can then be extracted and used on other weapons. That way, players can come up with their own unique moveset. You can focus through combat. It is then used to perform rune attacks. Let's drive off. Ô, oh, louco! É o golpe especial. Eu não entendi muito bem agora se elas têm runa ou alguma coisa assim. You might not even need to use your weapons to get rid of an enemy. Sometimes, all you need is a little push. Maravilhoso. Every weapon you'll find in No Rest for the Wicked has its own bespoke moveset, custom made by our incredible animation department. Cada arma tem seu movimento único, suas coisas. Olha, mano, essa daqui parece um sabre. E olha esse inimigo também. Squash and stretch and other animation principles directly. Olha esse mato mexendo, cara, é hype. Layered on o top boss. of that, enchantments that drastically impact weapon behavior and our deep rune system. All of this culminates in the weapon system. Eu acho que é isso mesmo, cara. O um sistema de runas que ele falou, né? Cada runa deve dar um, um efeito especial diferente na arma. When it comes to gear like armor, there is a wide range of options, each with their own design and attributes. As armas. The weight of such ah, items as armaduras, quer dizer. Movement in combat. Oh, ele, a gente tá com uma arma. Ele tá com uma arma, uma armadura, né? Cabreira. Porém, obviamente, pelo que eu entendi, né? Ele tem todo um sistema de peso, tal. Quer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô vendo se eu encontro alguma informação falando de peso, mas claramente o personagem usando esse traje que ele tá usando aqui, 
Ele ficou bem lento, né? Legal que isso vai influenciar também, mano. Each with their own design and attributes. É, sim, ó, aqui embaixo, tá vendo, ó? Heavy, pesado, tá vendo aqui? Então, provavelmente, é mesmo, cara, aquele mesmo esquema que a gente conhece, cara, que lindo. A gente vai ter que ir tirando alguma, alguns atributos ou algum, perdão, algumas armas, armadura, pra ficando mais leve ou lutar pesado mesmo, mas tomar cuidado, né? Talvez tenha um esquema da gente poder deixar as armaduras leves, sei lá, animal. The weight of such items even affects your movement in combat. Olha lá, ele ficou bem lento. Instance, if you opt in for a lighter, faster build, you can quick step out of enemy's way. Quick steps are fast and don't consume a lot of stamina. E consome stamina também, tem esse lance. Agora que eu percebi ali, ó. Weight build, your character will dodge roll. Rapaz do céu. Those are slower and consume more stamina. É um novo Souls, galera. Que lindo, cara. Um estilo novo de Souls. Isométrico. Lindo. For no rest for the wicked, we designed a soft ah. class system. Instead of locking you into a character class that you then have to adhere to for the entire playthrough, que legal. we want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to. to que legal, have... cara. Você vai poder criar o seu personagem. Eu achei que não teria isso. Vamos lá. For no rest for the wicked, we designed a soft class system. Ó, oh, o cara, eles têm tipo um bracinho, no caso do cara, tem um bração. Cadê? Volta lá. Olha lá, os caras têm um bração, né? E uma perninha fina. E as minas já é o contrário. É meu tio, olha lá. Legal. Instead of Cara, que da hora isso, mano. Class, that you then have to adhere to for the entire playthrough. We want you to have the flexibility and freedom to play as the type of character you want to and even come up with character classes. Eu vou voltar aqui, galera, só para tirar a minha câmera, para que vocês possam ver o personagem. You have the flexibility and Olha freedom aí. to play as the type of character you want to and even come up with character classes we haven't even thought of. Olha isso. So far, we've shown what combat looks like with a more melee focused build. Let's take a look at how combat changes for a mage. This character build uses a two-handed staff. We have oh, um three specials available. Blink, Fireball, oh, louco. Mago. Fighting multiple enemies is always tricky. Que When used louco. right, Nova can be an absolute blast. Nossa, maluco! The uniqueness of... Não, pera aí, cara. <risos> que louco! Eu achando que era só espada, mano. Tem mago, irmão. Each... Que isso, When cara? Used right, Nova can be an absolute blast. Olha lá. The uniqueness of each item you find to craft. A craftar a arma. Any character build you can think of through our soft class system and the randomized loot. All of these systems combine to ensure each playthrough and Meu every player's Deus, experience mano. is never truly the same. Meu Deus, mano, que jogo esses caras estão produzindo, velho. Bosses. Isso aqui é aquele boss que a gente já viu. I saw a Sakurai is riddled with plagued enemies known as the Torn. As you can see, this Torn has been left to mutate and fester and will prove particularly vicious. Our best course of action is to study his moves and attack whenever we see an opening. É, estudar os movimentos, é isso aí. Mano, o sangue do bicho, mano. Bosses are also quite brutal in No Rest for the Wicked. They will punish every mistake you will make. Qualquer a erro que você fizer, os bosses vão te punir. The skills you've learned and you just might succeed. As you can see, No Rest for the Wicked is an intensely skill-based game. 
Man. Your gear greatly influences your power in battle, but whether you die or overcome the challenge is ultimately down to your skill. Olha isso, mano. Along your journey, you will come across the town of Sacrament, the capital of é uma the cidade, uma capital. Sacrament is a war-torn place, but over the course of your journey, you can help rebuild Sacrament to its former glory. Oh, ignore their gates, Saren. They likely never seen one of your kind. In order to demonstrate that, we'll switch to a realm that's already a little more advanced. Our goal is to make Sacrament as interesting and interactive as possible. Need a Mary. Need a bow in Mary weather. Taylor's at your service. Mary, we agreed. My name goes first. Don't pretend you don't smell it. Come have a taste. And players will be Mauro Ramos vai dublar isso Sacrament <laughs> will evolve over time. For example, after my previous expedition, I helped Fillmore rebuild his smithy. He now sells better gear. Olha lá, ó, o ferreiro para você fazer upgrade, vender, comprar. To that effect, Nossa, we mano. aim to make investing resources into Sacrament as satisfying and rewarding as investing resources into your character is. Eu não sei vocês, galera, mas eu... Ai, caraca. É, é, é... Puta. Tem jogo, cara, que a gente vê e fala, putz, vó, vai ser legal, bacana e pai. Mas tem jogo, cara, que quando a gente assiste, a gente fica numa sede... Numa ânsia de jogar, e no meu caso, tá sendo o que esse jogo tá proporcionando pra mim, cara. Tudo que eu vejo sobre ele, eu fico assim, ó. Cara, eu quero, eu preciso, eu... Putz, tá... saca? Mano, não sei se vocês que estão hypados pelo game estão nessa mesma tara que eu, mas putz, mano. Tudo isso que eu tô vendo aqui, mano, eu tô assim, ó. Babando, tá ligado? <risos> tá muito legal. Meu Deus, cara. Let's take a look at another way you can make Sacrament your own. In Sacrament, you'll be able to purchase real estate. Well, if you have the funds to afford it. The city's gone to shit. Property in Sacrament can get a little bit expensive, but accumulate the riches and you can choose from a wide range of properties to suit. Tá brincando? Olha lá, alugamos casa. This is the perfect place to stash your loot, craft items, Caraca. relax. And plan everything out for your next big run. Você aluga uma casa para poder mobiliar, mano. I just moved in here, so it's a little bit barren. Adorei. Let's fix that. Nossa, adorei, mano. Out on your journey, you'll be able to collect or harvest valuable resources, which then can be used to craft new gear, furniture for your home, or even. Tá brincando, mano? Olha isso, galera. Mano. <laughs> Ah, olha que louco. Tipo, você viu lá, né? Ele tava, eles estavam dando um exemplo de uma casa que ele comprou, alugou, sei lá, pá. E ela é, é toda vazia. E aí, cara, você pode, por conta, né? Procurar recursos pra criar, melhorar é, as coisas dentro da sua casa ou gears mesmo pro próprio personagem, tá ligado? Então, por exemplo... Essa, essa árvore que eu tô cortando aqui, eu posso fazer um escudo de madeira, mas eu posso fazer uma cadeira pra minha casa, tá ligado? Cara, que animal! Ai, meu Deus, eu quero jogar! <risos> Catch a fish, for example, and it can be cooked and eaten, of course. Ah lá, But mano, você pode... Might even make for some mano, isso é... Arm. Cara, é muito mais complexo. Olha lá, mano, você fazendo as coisas dentro da sua casa. Meu Deus, mano, que louco. Housing is incredibly ah cool and no rest for the wicked. Since you're not constrained to a grid, you can come up with some really organic looking designs. Meu Deus, cara. Ah, não, mano. The table looks nice. But it's missing something. Ah, não, cara, tá de sacanagem, ah, mano. Better. É um The Sims dentro do jogo. Ah, 
Our goal is for most of them to be functional and have a gameplay purpose. Meu Deus. With a range of properties to purchase and an incredibly flexible interior Olha a casa como que tá, mano. We hope players will be able to find and design a unique place for them to call home. Eu não acredito, cara. Galera, olha, eu achando que era só um joguinho de bate-bate, mano, nos outros. Não. Olha a complexibilidade e a grandiosidade que o jogo tem, mano. É um RPG completo. Tudo você farma, você cria, você faz, você monta. Que absurdo. Que absurdo. Eu tô impressionado, galera. Sensacional. Esse lance da casa, mano, eu não tava esperando, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. <risos> Esse lance da casa eu não tava esperando de jeito nenhum, cara. Que animal. Deus. Oh, end game. Opa. One last thing we'd like to show you today is a system we call Alive. Although no rest for the wicked features a traditional campaign, it was important to us that the Solar Sector is very much a living, breathing world. Okay. In order to show you what that means, we're going to go to an area called Mariner's Keep. This is an area I've previously ventured through and explored. However, since my last journey through here, Nif have overrun the local area. A câmera ela vai se aproximando e vai afastando conforme você vai chegando próximo do personagem. Meu Deus, que delícia! The world of No West for the Wicked is constantly changing around you. O mundo do game está constantemente mudando ao seu redor. Isso é animal. Meu Deus do céu, mano. And each time you visit a region, you'll be faced with a drastically different experience. Cada vez que você visitar uma região, você pode ter uma você pode notar uma diferença drástica acontecendo. Ai, cara. É o jogo dos sonhos. Nossa! Cara, esse combate tá lindo demais, mano! Galera, é um solzera delicioso! Caramba, velho! Cacetada, irmão! E no rest for the wicked! Nada. You never really know what to expect. É, no jogo você não sabe realmente o que tá te esperando. Que louco. For those of you who asked about Endgame, yes, we've got you covered. While we don't want to give away too much at this point, once you reach the Endgame, you can enter the Serum Crucible. This is where you'll have to test your map against some of the toughest enemies with a no rest for the wicked. Our goal is and always has been to create a very different action RPG, one that will hopefully move the genre forward. We believe that Moon Studios is in an incredibly unique position to deliver on this vision. We have some of the best talent in the world united behind this. And we're not afraid... Basically, he's talking about that the objective of them is to deliver the best and most different RPG visto e tem muita gente talentosa trabalhando nisso e pipipi, papapá, aquelas coisas todas. Afraid to take the risks that need to be taken in order to change up the status quo. We've poured an incredible amount of blood, sweat and tears in this project. And now we're at a point where we need your help to shape and build Wicked into the best game it can possibly be. Depois de tudo que nós fizemos, agora nós precisamos da sua ajuda para tornar o jogo o que ele pode ser e tal. Therefore, we'd like to invite all of you who love this genre, who grew up with it the same way we did, and who are excited to see you to convidar vocês para se juntar a nós nessa jornada. So, we announce that we're going to be launching No Rest for the Wicked after all of these years into Steam Early Access next month on April Ah! 
Galera, olha aí. Puta que louco. Eles vão lançar um, um acesso antecipado pra dia 18 de abril na Steam, mano. Ai, caraca, velho. Então a galera do PC aí pode vibrar que dia 18 do mês que vem, daqui 40 dias aí, ó, 40 e pouco dias aí, a gente vai estar tá jogando No Rest for the Wicked na versão de Early Access. Minha nossa! Bom, pelo menos no PC, né? Deixa eu ver. Pro 18. Over the course of Early Access, we'll be tweaking, patching and balancing the game with your input. Tá, depois do... Olha, mano. Eita, pô. Ó, depois desse Early Access, né? Com todas as informações que a galera vai passando, eles vão melhorando o jogo e tal, pipipipopopó. E aqui vão fazer, né, os upgrades e tal. Então o lançamento do jogo, galera, lançamento oficial do jogo, pelo menos, né, no PC. Uh, aqui, ó, vai ser no dia 18. E aqui já tem mais coisa planejada, meu Deus, vamos ouvir, vamos ver. And you will also see major content updates throughout development until we hit our 1.0 release. At which point we're planning to release on consoles as well. Tá, e depois disso eles pretendem lançar nos consoles também, né? Mas não tem data. Multiplayer? Não! Ó, então aquele detalhe que eles estavam mostrando ali de multiplayer, né? Logo depois da... A primeira coisa que eles vão fazer, logo depois que lançar o Early Access do game, né? É colocar um multiplayer no jogo pra você jogar com os amigos e contra os seus amigos. Vocês viram aqui, ó? É uma arena. Mano, é uma arena PVP. Minha nossa. Ah, que loucura. Ai, que da hora, velho. O jogo só melhora, meu Deus do céu. Allowing you to play Wicked alongside or even against your friends. Our second major content update will bring all new regions to Sacred. O outro grande update, a nova atualização, né? Pós esse multiplayer. É colocar novas regiões, novos inimigos, novos bosses. New enemies, narrative updates and so much more. With story, system and gameplay content updates to follow thereafter. Your support and feedback during this very critical part of early access really does make a difference. Caramba. No Rest for the Wicked begins a new era for Moon Studios and we are committed to this project for the long run. We're incredibly excited about what will be in No Rest for the Wicked already in May Olha 1. Olha essa cena, que lindo, mano. Early access. And we can't wait to show you all the stuff that will follow in the months to come. Once the showcase is over, be sure to tune in to your favorite media and content creators for the hands-on impressions of No Rest for the Wicked. Immediately favorite media and content creators for the... Ah, o Game Informer, dia 5... Vai falar alguma coisa sobre o jogo, é isso? Hands-on impressions né? of No Rest for the Wicked, immediately following this showcase. We can't wait to see you all on... A... Pera aí. Immediately... Que que é isso aqui? Deve ser a galera que testou o game. É. Uma galera foi convidada pra testar o game e já tá soltando o preview. Tem vários na internet hoje. É isso. Following this showcase. We can't wait to see you all on April 18th. Meu Deus. Coming to Steam Early Access April. Ah, mano do céu. Galera, é isso. <risos> Ai, que delícia. Deixa eu ver o que eles vão colocar aqui. Eu acho que é mais, mais nada. Bom, tudo bem. Meu, eu tô impressionado com o que eu vi aqui, galera. O jogo que já parecia algo bacana, agora se tornou algo monstruosamente bacana pra mim. Velho, que incrível 
o cuidado que esses caras estão tendo com esse jogo, com tudo que eles mostraram. Cara, é impossível não hypar, não ficar com vontade, não querer ver, não querer jogar. Eu não tenho dúvidas que é, a gente vai trazer, sim, conteúdos massivos desse jogo assim que ele estiver disponível. Não temos informações para console, como vocês viram, né? Porém, para PC, já deem uma olhada que provavelmente... Eu não só não sei ainda se é para quem comprar o jogo. É, para quem comprar o jogo, né, Calil? Faz sentido. Pera aí. Deixa eu ver aqui quanto que tá saindo esse game na... Na Steam, mano. Eu vou trazer, não tô nem aí. Vou trazer esse jogo, cara. Minha nossa. <risos> Ó, deixa eu pesquisar aqui. No Rest. Vamos. No Rest for the Wicked. Tá aqui. Um... Lista de desejo. Seguir. Um... Não tem ainda nada, né? Acesso antecipado. Ó, já tem alguma coisa que já... Cara, já tem... Olha, mano, já tem um monte de informação aqui, galera. Hum... Deixa eu ver aqui... Ó, das atualizações que eles falaram, né? Ó, lançamento. Acesso antecipado aqui na Steam. Beleza? Já tá aqui, ó. Data de lançamento, ó. Dia 18 de abril. É lançamento oficial, tá, galera? É acesso antecipado e tal, mas geralmente é... é lançamento, beleza? Você vai jogar o jogo inteiro, ao que parece. Dia 18 de abril. Aí depois, a primeira atualização vai ser sobre o multiplayer que a gente viu. Segunda atualização sobre um lugar chamado A Brecha. E mais atualizações de história e tal depois, né? Hum... Esse jogo não está disponível ainda. Data de lançamento dia 18. Tá. Caramba, mano. Que da hora. E ó... Já, já o jogo vai estar tá em português, tá, galera? Embora não tenha localização, toda a parte de interface e legendas do game vai estar tá em português, beleza? Não tem especificações técnicas ainda. Ainda não, olha que imagem da hora essa daqui. Uh, e é isso, cara. Comece a jogar agora. Uh, agora? Que? Comece? Como assim? Tá louco? Comece a jogar agora, que conversa é essa, mano? Ah, olha aqui, galera. Tem algumas coisas aqui que depois dá pra gente fazer um vídeo só... Só respondendo as que essas... Replicando, né? Em formato de vídeo. Uma... Linha geral para... Ó. Por quanto tempo, aproximadamente, esse jogo estará em acesso antecipado? O mapa de desenvolvimento presente nessa página exige a linha geral para o acesso antecipado. Estamos animados para o caminho à frente e adoraríamos... Mano, é o jogo inteiro. Caramba, mano. Deixa eu colocar aqui no... Ah, aqui tá falando de acesso antecipado. Então, beleza. Bom, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, galera. Qualquer novidade que tiver sobre No Rest for the Wicked, a gente vai estar tá trazendo aqui. E amanhã já tem mais vídeos dele, tá? Já estou separando aqui mais, mais alguns conteúdos para a gente poder fazer e trazer amanhã. E fiquem ligados. Tudo sobre o game nós vamos acompanhar. Valeu, gente!